不知道，或者公司最近收购的事儿。小李，今天我有什么行程安排？董事长，今天下午蓝天集团赵总想邀请您去帝豪酒店参加开业典礼的聚会，不过您已经约了游乐园项目的万总，你看。蓝天集团的赵总可是我的老同学，这次开业典礼一定会有不少同学在场，你帮我推了和万总的见面吧。可是游乐园项目是你一直想合作的呀。生意没了还会再有，但人和人之间的情谊是需要维持的。行了。给我备车，我要好好和我这些老同学聚聚。好的，董事长，我这就去准备。哇，奔驰啊！老子什么时候能开上这样的车？酸啊！哟，这不我们的班花林初夏吗？你怎么骑个波电动车就来了？杨飞，我就知道赵达的开业典礼，你们这些老同学一定都得来。走，咱们进去吧。哎，拿开你们这种穷人的手，别弄脏了我的小皮衣。你说今天来参加聚会的都是有头有脸的大人物，你骑个破电动车也好意思来？哎，我是李姐。从前我们上学的时候，家条件就我们班最差的。果然，穷家的孩子啊，长大了一样也没什么出息。杨飞，你现在变得怎么这么势利？势利？看看我，宝马最新款。再看看你，一辆破电动车，我呀，真替你丢人。就算我开的电动车又怎么样？人穷志不穷，我没觉得丢人。我要混成你这样子，啊，我可不好意思来这种场合。我劝你啊，趁同学们还没来，赶紧辞职，免得同学们嘲笑你。你不欢迎我，不代表别人不欢迎。同学们，快看看谁来了！老同学们，好久不见。我们的班花，穷班花，林初夏。<笑>同学们，刚刚我在下面看到林初夏骑个电动车就来了呢。啊，我们这儿可是个个开豪车、穿名牌。林初夏怎么开辆破电动车就来了？这么多年，连辆车都买不起，真是丢人。林初夏，你这个穷鬼，配和我们一起吃饭吗？那个，大家都老同学，刘大，别这样啊。哟，刘胖子。该不会这么多年还暗恋人家林初夏吧？哎，林初夏，你应该没结婚吧？我看不如就跟了刘胖子吧。哎，就是，虽然我们刘胖子胖是胖了点又结过几次婚，但配你这个臭穷鬼，还是绰绰有余了吧？多谢你们的好意，我不需要。哟，胖子。看来有些次命清高的贱货是看不上你了。哎呀，你们就别拿我和春夏开玩笑了。今天是赵达的开业典礼，我们赵达还没来呢。别，我们自己闹起来了。来，春夏，赶紧坐下。春夏，你看人家胖子对你多好，还替你解围，就不如从了人家吧。你，林春夏，当年你就对人家赵丹有意思。今天来，我是想攀高枝了，你想勾搭人家了？哟，原来是存着这种心思。我说呢，今天打扮这么妖艳，原来是做了件像样的衣服，想着来勾引男人啊？我没有，败坏风气，还想着勾引男人，真是给我们女人丢脸。刘丹，你，你们给我道歉，道歉，我们凭什么和一个穷鬼道歉？我们凭什么给你道歉？你这种不检点的女人，破坏了我们的心情不说，还好意思叫我们道歉？真不要脸！你们现在怎么变成这个样子？我们这些人的档次，当然和你不是一样的。也不看看，你从一进来，一身穷人的酸臭味，熏得我都快窒息了。就算我是穷人
，你们也没必要这么恶语相向嘛。我们能和你这种下等人说话，不是给你脸吗？没想到你们现在变得这么势利，我们怎么会势利呢？同学间应该互帮互助。我老公在天宇集团是财务主管，年薪千万。你现在给我磕个头，叫一声奶奶，我让他给你安排个打扫厕所的工作，怎么样？刘丹，真有你的，这打扫厕所工作啊，也太适合这穷鬼了。放心，老同学，不会亏待你的，年薪二十万怎么样？二十万？林初夏，那可是二十万呀、啊，还愣着干嘛？赶紧磕头啊，过来不就是？可就没这个地儿了啊！就是啊，我可是看在同学一场的份上帮你，都是老熟人儿，就别跟我交情了。我再给你最后一次机会，你到底给我跪不跪？哎呀，林初夏，人家刘丹好心给你台阶下，别为了情啊！就是，跪下！这份扫厕所的工作你要还是不要？我是不会跪的。据我所知，天宇集团的财务主管。没这么多年薪千万了，他怎么知道我老公年薪根本没这么多？林初夏这个穷鬼肯定是诈我。你知道个屁！我老公上头有高管撑腰，在公司权力大着呢。我们这些上流人的世界，是你这种蝼蚁永远无法想象的。就是，你刚才也看到门口一排排的豪车了吧？那可都是我们老同学的。哎，对了，我也想起来了。我刚才上来的时候也进来辆豪车，刘丹，在座各位已经你家资产千万了，那辆车不会是你的吧？我哪买得起那么好的车？不过这么好的装逼机会，他们说是就是吧。嗯、啊，对，是我的。刘丹啊，我可真羡慕你嫁了个好老公，住豪宅，开豪车的。我呢，也就开了个美容院，米米餐餐的维持生计。偶尔呢，买个包包，不错啦，也是个小老板。林初夏，你还有脸笑？同样作为女人，要钱没钱，要男人没男人。我要是你啊，恨不得找个地缝钻进去。你确定门口那辆车是你的？不是我的，难不成是你这个顶鬼的？那辆车还是你属的。林初夏，你装什么逼呢？你这个穷鬼，恐怕连豪车什么样都没见过吧？就是，那可是你投胎十辈子都买不起的豪车吧？刘丹，正好，快把车钥匙拿出来，给这穷鬼长长见识。糟了糟了，我哪来的车钥匙啊？刘丹，你不是说车是你的吗？你把车钥匙拿出来，你给我闭嘴！你就是车钥匙吗？我拿就是了。哎呀，我车钥匙不见了！这刘丹，这怎么回事？我老公说过了，这辆车是我，刘丹是骗你的。而且，天宇集团的财务主管怎么可能年薪千万？林初夏，你给我闭嘴！我知道了，我的车钥匙掉了，被你捡走了。你们快看，林初夏是个小偷！刘丹，你血口喷人！这辆车明明就是我的。我说呢。原来刚才林初夏瞪闭着上脸，一口就咬定那辆车是他的，原来是捡了刘丹的车钥匙呀！果然，穷人的素质就是这。我们大家差点就被林初夏给骗了。林初夏，我可是亲眼看见你骑着电动车来的，你当大家都是傻子吗？就是啊，林初夏，你就别给自己加戏了，赶紧闭嘴吧！真丢人！像你这种人，我早就劝过你，让你赶紧走。像你这种下等人，没法跟我们这个上等人坐一起呢。你们，就算我没钱，你们也不至于处处羞辱嘲讽我吧？嗯，怎么回事啊？大老远的就听到你们在这吵闹了。呀，啊，我们的主角来了，跳板，来来来，快坐。赵达，这个林初夏。到处搞我们老同学的茬儿，所以我们好说他两句。就是呀，你怎么回事？我是看在同学的情分上，请你来，让你见见世面。你怎么这么懂事？赵达，连你不这么想我，明明是我受到他们的欺辱，你们却说我不懂事。我看啊，赵达也别顾及什
么同学情分哈？赶紧把林初夏赶走吧。就是，刘真有蠢货啊，也只能拉低我们这些人的档次。就是，赵兰，赶紧吧，免得一会儿天宇集团总裁来了，让这蠢货连累我们。哎，别呀、啊，大家都是同学一场，咱没这个必要。初夏没见过大人物，我估计他也不是故意的。来，这样吧，豆达，哎，同学们都到了，也难得聚在一起。两位，来，各位。哟，胖子，挺会解围啊！林初夏，你这狐狸精手段不错呀，这么快就把胖子迷得服服帖帖的。<笑>我看呀，你也就这些狐媚手段能拿得出手了。哎呦，我说胖子，你确定人家林初夏还看得上你？人家赵达，比明星太多了。哦、oh, ，我懂了。林初夏是不是觉得刚刚跟赵达搭不上话呀？着急了就开始胡乱找话题。肯定是这样啊！赵达这么优秀，林初夏，你还是贼心不死啊！赵达，你这桃花开的可真旺啊！<笑>不过啊，这桃花也忒差了吧？我说了，我没有那个意思。随便你，林初夏，怎么，现在就表态了？太糟了！我说了，我没有那个意思。随便你。这个林初夏还是有点自私，以前就往我身上，留着待会约个会不是不行。哎，行了啊，初夏，你待会说话的时候还是注意点，你们几个也够了，别拿我这打车，不行。我得先下手，要不然，哼，这到嘴的鸭子飞了怎么办？你干什么？你干啥？林初夏，你一惊一乍的想干嘛？就是，吓死我了！我连教养都没有，你归他什么呀？他摸我，哼！你们两个不早就看对眼了？摸了就摸了，你瞎喊什么？就是胖子，这都等不及了吗？就是，楚夏，我对你那么好，这样对我呀？哼，现在知道了吧？林初夏这种女人就是没有心眼，刚才替人家解了围，现在就把你当垃圾一样扔掉了。就是，我看这就是林初夏勾引男人的惯用手段。林初夏，你。这是我的开业典礼，你你怎么能干出这种事情？你们，我才是受害者。初夏，你怎么能这么对我呢？我又不嫌弃你穷，我也不嫌弃你老啊，我处处我护着你，你竟然敢这么对我！你闭嘴吧！你以为我不知道你的心思？恶心！林初夏，别给你脸不要脸！你不就觉得刚才叫他没把你赶出去？你有机会问问人家为什么啊？我就知道这个女人，属下知道你一直喜欢，但是毕竟过去这么多年了，我现在地位不是你配得上的，你还是放心。林属下，听到我刘胖子给你面子，你要接住。像你这样的三十多岁老女人，有我这样的优质男人。去疼你、宠你，啥都知道吧？就是林初夏，你以为你还是青春靓丽的小姑娘呢？随便一个媚眼儿就能迷死男人？哎呦，我今天呢可真是看了一出好戏呀、啊！林初夏，你勾引人家赵达，结果人家压根儿看不上你，你呢还跟个发情的母狗似的，到处给人家抛媚眼你说话怎么这么难听？哟。不乐意听了，我还就说了，贱人母狗，你能把我怎么样？林初夏，听到了，没有我刘胖子给你解围，你就是被人欺负死，也没人帮你。胖子，消消气儿，女人嘛，就容易看对眼，稍微亮一亮，就屁颠屁颠送上门了。对，尤其是林初夏这种败子女，你们。哎呦，宝贝，你总算是来了！哎呀，人家为了给你准备出个蛋糕，可是费了老大劲儿了。哎呀
。来，呃，给大家介绍一下，这是我的女朋友，天宇集团白富总的女儿。天哪，赵达，你也不肤浅呢，你女朋友太好看了吧？就是啊，白小姐的皮肤也太好了吧，我开美容院这么久都没有见过皮肤比比她好的呢。是吗？我这可是花了大价钱保养的呢！我可羡慕死你们了吧？有这么漂亮，还这么有钱的女朋友，哎，有珍珠啊，就是我的福气。呵呵，楚家，看到了没有？人叫达女朋友，白小姐，那是妥妥的白富美啊！你觉得你还有机会吗？啊？就是啊，白小姐，这个贱人。仗着我们是老同学，竟然敢惦记你男朋友。对，赵达被他纠缠的可烦了呢。老贵，我可一点也看不上林初夏这种老师。白小姐，林初夏他就在挑衅你。白小姐，你相信我，真的没有，他们就是胡说八道。而且我今天就是来参加典礼送祝福而已。哼，白小姐，他在狡辩。他今天可是专门买了昂贵的衣服来勾引赵达的。对，我作证。一个好吃懒做的女人，白小姐，说得好。你、嗯，你们这么造谣，就不怕遭报应了？我们可没胡说。白小姐，你怎么能只听他们一面之词呢？赵达，我对你只有同学情谊，你知道的呀。你快和你女朋友解释解释。楚夏，我知道你上学的时候我就喜欢我。但是我现在真的已经有珍珠了，我不能骗珍珠。你，你以前乐于助人又善良，你怎么现在变成这个样子？怎么，人家看不上你就是不善良吗？林初夏，你还真是不要脸。对呀、啊，人家凭什么一直帮助你、啊？白小姐，我解释过了，我对你男朋友没有任何想法。我发誓，我要是说谎，天打我为后。呀，都开始发毒誓了，哼。你觉得白小姐会相信你吗？就是，林夏，你要是再敢对我男朋友有想法，白珍珠一定让我爸弄死你！你好，这么冷静。看来我林初夏今天来参加这个开业典礼，就是一个天大的错误。我以后绝对不会再和你去。站住！我让你做我的皇帝，我告诉你，今天这个典礼你必须给我参加完，我要好好让你看看。嗯，和我们这些人的差距吧。对，林初夏，你把我们的典礼搞得乌烟瘴气的，你还想拍拍屁股走人？那可太便宜你了吧！就是，你以为这是什么地方？想来就来，想走就走啊！林初夏，现在后悔了吧？你来之前也不咋没咋的，我估计是你们好。像你这种市民小民，能随便巴结得起的吗？初夏，你赶紧回到你的位置上去。别再找我女朋友生气，不然就算是看在同学的情谊上，我也帮不了你。哎呀，林初夏，我看在这里边啊，所有的人当中，也就我刘胖子还勉强的讨厌。这样吧，你过来欺负你，之前所有不开心的事儿，咱们就另辟后校。你觉得怎么样？当然，我想白小姐也想看看这出好戏吧。行啊，林初夏，后来表了态，我就不和你计较你勾引我男朋友的事了。还是你胖子痴心啊！哎，那你干什么？赶紧过来呀、啊！别再装了，再装的话，我可就翻脸了。你们，你们简直欺人太甚！你们一定会后悔今天的所作所为的。哟，还放狠话呢？你以为你是谁？你不睁大狗眼看看清楚？我们这里的所有人，哪一个是你林书夏能惹得起的？你以为你的老公是天宇集团财务部的经理，我就会怕你吗？你一个马上被甩了的女人，我本来觉得你挺可怜，不想接你上班，但你太欺负人了。你闭嘴！你胡说什么？我怎么可能被甩？你老公在外面至少，你和你老公应该分清好几个月了吧？你自己的生活都过得一团糟，你怎么能用这么恶毒的话去诋毁别人？你闭嘴！贱人是不是你？你怎么知道这些事情的？嗯、你当时就是勾引我老公的其中一个人。你放开我！你放了你小子吧！是不是你？是不是你？你说是不是你敢勾引我老公？我去！来，行行行，赶紧住手！这是出人命了，我。
我知道他怎么开业，不能不能，愣着干嘛？赶紧去跟他分开，出事情了，我们这人都得完蛋。好嘞，好嘞，来来，真是奇了怪了，这俩娘们怎么打起来了？你们这是干什么呀？冷静冷静，林初夏，你怎么能这么恶毒？就算人家刘丹要离婚了，那也是人家的家事儿，是他的伤心事儿，你怎么能这么欺负他？你们还真是狐朋狗友，要好的不得了。你们随便说我夫事的时候，怎么会想想自己是多么恶毒？嗯，你刚才就不该救你，你就应该被刘丹掐死。我林初夏处处忍让，换来的却是你们变本加厉的欺辱。你有这能怕你吗？行了行了，都别说了。属下，今天这次聚会结束后，以后我们都不会再喊你，你好自为之。林初夏，你也是女人，你怎么能这么揭露刘丹的伤心事呢？我真是看不下去了，你真是欠打呀！好了，宝贝，别生气了，不是买了蛋糕吗？我们先吃蛋糕，不要和他这种人计较。等典礼结束以后，我们有事机会见。亲爱的，说的对，那我们就先吃蛋糕吧。我的蛋糕！哎呦，白兔姐的蛋糕看上去就很贵，一定花了不少心思吧？林初夏，你是不是故意的呀？肯定是啊，他都可以随便往我的伤口上撒点。一看就是一个心眼很小、恶毒的女人。她刚刚一直不说话，估计就是在等这个机会吧。金初夏，你不仅心眼坏，你还这么有心机啊！这个蛋糕，我记得一千块钱吧。初夏，你，难道你真的是故意的？我才刚刚救了你，你就这么跟人家粗暴？不是我，我是被推过去的。贱人，你赔我蛋糕！这蛋糕我花了一千八百块买的，你给我十倍赔偿！你你竟然敢打我！你以为我还会一而再再而三的让你欺负？我都说了，这蛋糕不是我推的，你快去查监控！你你竟然打我！赵达，他竟然打我！我从小到大什么时候受过这种委屈？你你一定要多狠心教训林初夏！林初夏。你敢打我女朋友，赵达，是他先动手打我的。你如果没杀的话，你看得见吗？你弄坏了蛋糕，还动手打我，我现在给你两个选择：要么给我赔钱五十万，要么你给我跪下，让我扇你一巴掌。什么时候我说打够了，咱们就一笔勾销。对，一切都听我保卫。宝泽。我就让我爸爸把你从南城赶出去，我让你以后既找不到工作，又找不到男人，我看你怎么生活。对，小姐就该这么对他。哼、嗯，一个蛇蝎心肠的贱货，就是他一个穷酸狗也敢打你，真是不知道天高地厚。林初夏，这惹出麻烦了，死到临头了。这林初夏就是个麻烦星啊，幸好没有再和他纠缠下去。我说了，这蛋糕不是我故意撞的，我也是受害者。你们为什么不能去查查监控？我说是你就是你，我们大家都看到了，你就是故意的，我们就不查监控。是方月和刘丹推的我，你血口喷人，你有证据吗？凭什么说是我们推的你啊？林初夏，你别狡辩了，赶紧承认，赔钱，赔完钱赶紧走人。初夏，你打了我女朋友，我都没有为她打你。你别得寸进尺，要么赔钱，要么道歉，否则我也帮不了你。五十万还是下跪？我给你三个数，赶紧选。三、二、一，我替你说，我林初夏每回都不会选。行了，我就给你求救警吧。白小姐，林初夏她从小家里就穷，你也不必给她两个选择了，直接让她跪下道歉吧。就是，哼。我虽然要离婚了，但是林初夏，我手里的钱是你这种人这辈子都赚不到的，最可怜的还是你。好，林初夏，我就看在宋月的面子上，也不为难你了。这样吧，我不要你五十万了，你跪下给我道歉，别放过你。听到了没，林初夏？要不是我给你求情
，你恐怕都流浪街头了吧？你还不赶紧给我道谢？哼，活该！嘿，让你嚣张，赶紧跪下！我说过了，我不会赔钱，更不会下跪。哎，林初夏，我告诉你，你可别给脸不要脸啊！我都这么不计前嫌了，你还不知天高地厚啊？宋月。倪初夏这种人，就活该被赶走，活该当个乞丐。你说你有可能劲儿，再强的人，要是想捏死你，跟捏死一只蚂蚁有什么区别？现在给你面子，你还真以为自己很牛逼吗？哼、嗯、哼，真是个蠢货，没脑子，就是下个跪挨几巴掌的事儿，你可以少下五十万，这种选择你也不会吗？我告诉你，刚才还觉得你不错，现在觉得。恶心！呸！听到了没有，林初夏？你一个没钱没势的贱货，凭什么这么硬气？我白人租金银行就告诉你，我不给你选择了，我两个都要。你不仅要给我五十万，还给我下跪。这都是你自找的，林初夏。我宝贝给你机会的时候，你竟然敢装逼！哼哼哼！林初夏，后悔了吧？活该！哎呦，这下我看你可怎么办，白珍珠，你凭什么觉得我不按照你说的做，你就一定能把我赶出南城？就凭我爸是天宇集团副总，你爸马上就不是天宇集团的副总，我保证。<笑>你保证？你拿什么保证？我看你是想装疯卖傻，蒙混过关吧？就是。想装疯进演戏，让我们放。白小姐，你可千万别上他的当啊！林初夏，我不管你耍什么花招，今天你要不给我道歉，要么被我赶走。林初夏，我们毕竟是同学，看在以前的情分上，我会让宝贝打你的时候轻一点，你就别再找事了，赶紧道完歉，我让你走。哎呀，赶紧赶紧！我现在听你声音在狡辩，我都头疼。既然你们不信，那我们就打个赌如何？你们敢不敢？哼，我们会看你，赌就赌，我们一定是最后一个人。你说怎么赌？三分钟，你爸爸一定会被我天宇集团开除。如果不是，我就按照你的要求给你下跪道歉。如果开了，你就给我跪下道歉。<笑>这真是我长这么大听过最好笑的笑话了。我倒要看看你葫芦里卖的是什么药。林初夏，我看你是脑子进水了，好心劝你也不听，真是不可理喻。林初夏，林初夏，我看你是出门忘带脑子了吧？你这帮装呗，我们到猴子耍戏了。哎呦，你们说林初夏。后面怎么演这场戏？我可是迫不及待了。林之夏，你自己上赶着出头，我们呢不当观众，还真是可惜了呀。是不是演戏？你们迟早都会知道。三分钟内开除天宇集团白副总。好的，林总，我马上就去办。哟，这戏演的还像模像样的。还打电话呀？你是不是拨了个 k 号，然后在这自导自演啊？之前我怎么没看出来你有演戏的天赋呀？不跟你白哥讲了，还真对不起你的演技呢。他要是不会演戏，他怎么能把男人一个个的勾引的那么准？哎呀，我都被他那个狐狸精差点给迷住了。你说的也是。他打小我们上学那会儿就爱演戏，要不是赵达，怎么会装他呢？哎，别提那些。我要是知道林初夏是这种撒谎、吹牛的女人，我才不会帮他呢。演戏总会被拆穿的。看看，三分钟时间到了吧？我看你还能怎么演？还是赶紧求饶吧。我们都陪你演了这么久的戏了，你就别再给自己加戏了。就是，赶紧的吧。还有十秒钟，就三分钟了。难不成你能从这十秒钟里变成天宇集团的总裁，开除人家白小姐的话？所以说，林初夏，你还是赶紧下跪求饶吧
，我们叹息的兴趣早都没了，所以你也不用在这儿当猴子，一直演戏给我们看了。就是啊，难道你以为你用这种办法，我就会放过你吗？简直可笑！三分钟到了，赶紧道歉。是不是忘了要死啊，林初夏？哎，我说林初夏。你现在是不是很后悔拒绝我呀？你说刚刚要是同意和我在一起的话，啊，还会受那么多罪吗？胖子，你现在还决心不死啊？哎，现在又不是看他走投无路，这楚楚可怜的样子，还真让张然心疼。你说我的心又好，不是？你要答应做我女朋友的话，我可以为你求求情。让他们少给你打几巴掌。拿开你的脏手！你再惹我，我就彻底让你的饭店关门大吉。你还真是个贱货呀！啊，林初夏，我告诉你，你都死到临头了，还嘴硬，吹牛，死人的！哎呦，吹牛还吹上瘾了，一个谎话还没圆回来呢，这会儿又开始放狠话了。哼，白小姐，也别等了，三分钟到了，该让他兑现承诺了。输了呢，就要接受惩罚。林初夏，快跪下吧。放心吧，我会看在我们大家都是女人的份上，对你下手的时候轻一点的。跪下，快点儿！让你打我，我今天非得打得你连你妈都不认识。谁呀、啊？这个时候给我打电话，我爸。王夫人，您放心开心去，是不用多放心。喂，爸，怎么了？我现在很忙呀。还怎么了？你害得我都要被公司给开除了。你，你还怎么了？你现在给我赶紧给我滚回来！什么？这这怎么可能呀，爸？你开玩笑的吧？你给我闭嘴！你赶紧给我滚回来！我真是对你太好了，你太不孝顺了！你十分钟之内给我回来！回不来，你就给我滚蛋！永远别回来了！怎么了？啊？我我在休息。我爸真的要被开除了，怎么办呀？什么？什么？真的被开除了？什么？这这怎么可能、啊？我我爸说是因为我，啊，他会我会被打死的吧？还不要打，不怎么办呀？林初夏，难道真的有了不起的靠山吗？不可能的事。你林初夏，难道真的是你？你肯定是勾搭上。天宇集团某个董事了，还会让我爸真的被开除？那、嗯、那我们岂不是都完了？你林初夏，你藏的那么深，就是想报复我们是吧？你好歹得个心肠啊！初夏，初夏，你说你有一个这么厉害的靠山，你早说嘛！我们大伙儿也不会跟你开这种玩笑了，对吧？对对对，你初夏，我们刚才跟你是开玩笑了。你我怎么对你有分分之想呢？你你也不会跟我计较对吧？来坐。哼，你们的这副嘴脸可真是恶心。刚刚明明就是觉得我没开豪车来，你们一个个狗眼看人低欺辱我，现在竟然还敢厚着脸皮说只是跟我开玩笑。哎呦，初夏，我们真的对你开玩笑的。我这个人吧，就是心直口快，有时候说话是难听了点。但是并没有恶意啊！对对对，我,我和杨飞都是老实人。你看，我们就是脑子不太好，说话的时候不过脑子。你们的账我会找你们算的，你们也不必这么快就变脸求饶，给自己找理由。我林初夏不是三岁小孩了，你以为你的心思我看不懂吗？我闭嘴，别着急。你们怎么欺负我呢？我都会找回来。现在，白珍珠，我们的赌约你该兑现了
，这我赵达，我不想给林初夏下跪，他他害得我爸爸被辞退，害得我有家不能回，我不想跪求他。怎么，你这是想耍赖？林初夏，你不要因为你仗着狐狸精的本事勾搭一个大佬，你就了不起了。我还有赵达，我们赵达可是直接和天宇集团总裁有关系呢。你以为我会怕你吗？对呀、啊、对呀、啊，赵达，我这一时之间被吓傻了。你可是有天宇集团总裁这张大牌呀、啊，你从什么呀？这个人就知道改良上架，我他妈从来没见过天宇集团的总裁啊。今天啊，才特意搞一个开业典礼，就是想趁机见一下这个人。这妈怎么说呢？对对对，赵达。你你赶紧想想办法抓总裁帮帮我们呢！我就不相信林淑夏还有本事勾引到天宇集团董事长。哎，就是啊，赵达，你可是能和天宇集团总裁说得上话的人。哎，刚才真是吓死我了，真以为要被这个林淑夏给报复了。哎，没想到吧，抛魂路转，到最后你还是没赢啊！哼，林淑夏。你以为就你有靠山，我也有，而且比你的更大更稳。你要是识相的话，还是赶紧给你的那位情人打电话，让我爸爸复职，否则包养的一定是你的那位情人。就是，难不成一个董事比总裁权力还大？真是笑话！对呀、啊，刚刚还真是被你唬住了，没想到啊，林之夏。你竟还算有点本事，可以勾搭上一个总裁，狐狸精嘛，手段就是多，是吗？你们真的觉得自己找到靠山了？赵达，你真的见过天宇集团的总裁？你和他很熟吗？你，你什么意思啊？当然了，林春夏，我当然见过天宇集团的总裁。总裁是一个很明事理的大人物。全身都散发着男性的魅力。哼，天宇集团总裁明明是一个女的，你连天宇集团总裁是男是女都没搞清楚，你还好意思说你很熟？什么女人？这这怎么可能啊？不会的、啊，一定是你自己在胡说八道。对，一定是林初夏在胡说八道。你们可不能相信他的话呀！我也觉得他在说谎，林初夏。你一个拿不出手的情人，我凭什么相信你说的话呀？就是，你等着，你迟早被你的靠山玩腻，到时候我看你怎么嚣张。就是啊，林初夏，你还是把自己几斤几两掂量清楚吧，否则到时候你被甩了，你看我们怎么收拾你！你们还真是可笑啊，想象力还真丰富，难道我们说的不对吗？你真以为人家会娶你当做妻子啊？哼，我看你就是人家众多女人中的其中一个吧。给你点吃的，你就像狗一样屁颠屁颠跑出去摇尾巴，一点尊严都没有啊！现在怕我们赵达找麻烦，就开始胡扯了。我到底有没有胡扯，你们会知道的。亲爱的，你今天不是专门请了天宇集团的总裁吗？是不是快到了呀？你打电话问我，让天宇集团的总裁来给我们撑腰，我一定要让林初夏道歉。我哪来的电话呀、啊？只有一个秘书呢。别着急，宝贝，总裁马上就要到，林初夏迟早是要被教训。听到没有，林初夏？你今天害得我爸爸被开除，还让我被我爸爸骂，你一定会遭报应的。一个情人也敢这么嚣张！白小姐，别担心，等下天宇集团的总裁到了，林初夏的口气也就到了。就是，既然他想把事情闹大，那就让他闹大。我就不信了，林初夏的情人能为了他得罪一个总裁？怎么可能？人家总裁也不傻，如果真把他当宝贝儿啊，那还不娶她？我看也是，肯定是林初夏手里边有人的把柄，所以。还有危险了，没有甩的。对对对，我觉得胖子说的很对。林初夏的恶毒，我们也不是没见过。他是一个心机很重、报复心很强的坏人。林初夏，你
，你就等着被天使总裁收拾吧。你不让我好过，我也不让你好过，恐怕你们的希望要落空了。我林初夏还不需要什么男人当靠山，我就是自己的靠山。天宇集团董事长就是我，林初夏。哎呀，什么？你再说一遍，你谁？你是不是觉得我们没见过人家总裁就这么胡说八道？你有种待会当着人家总裁面前说，你想死就直说，在这装什么逼呀、啊？<笑>你要是总裁，我还是他妈呢！怪不得你刚刚说人家是个女，你真当我们是傻子？不相信，赵达，亏我这么长时间对你的照顾。你简直太令人心寒了！你以为你这么说，我就会相信你？你如果真的是天宇集团总裁，你会不露面？就是，啊，行了，你有这功夫，啊，倒不如想想你过会儿怎么办吧。你可是给人家惹上了大麻烦，我看过会儿你一定比现在还惨。林初夏，你刚刚说的话，我可都录了下来了。等会儿天宇总裁一来。我就放你在这，到时候我看你怎么狡辩。今天我一定要把你置于死地。放心吧，老魏，总裁一定会站在我们这边。林初夏和他背后那个搞事情的情人，一定会被总裁给处置。那我现在就用爸爸的电话。哎，喂，爸爸。嗯，你别着急啊，我已经有办法了，你一定会复职的。女儿啊，哎呀，爸爸刚要给你打电话，爸爸没事了。爸爸刚才对你说话太冲，您别生爸爸的气啊。什么？没事儿？爸，你没有被辞退呀、啊？我不仅没有被辞退，我还升职加薪了。你等着，爸爸去接你。什么？真的呀？啊、哦，好，好，好，爸爸。怎么样？你这么开心啊？我爸爸不仅没有被辞退，而且还被升职加薪了。哎，林初夏，看来你这个情夫本事不大呀。你说什么？没被辞退，还升职加薪？这怎么可能？喂。白副总的事怎么回事啊？已经按照您的吩咐辞退了呀。这到底怎么回事？看来得等这位白副总过来才能知道。难道我的公司内部出现了内鬼？林如夏，没想到吧？最后输的人还是你。嗯，赶紧给我道歉吧，头疼我。待会儿我爸爸还有总裁来了，我还能跟你去。不然，你的下场一定很惨。哎呦，恭喜白副总，又要升职加薪。我看啊，一定是天宇集团的总裁知道了这件事，把林初夏那个背地里搞小动作的靠山给收拾了。对，一定是这样。林初夏，你这出漂亮小丑的大戏，看样子马上就要结局了。爸，你来了。喂，女儿，刚才我在电话里脾气太大了，你别生我的气啊。这个给你买的礼物，你看看你喜欢吗？谢谢爸爸，快到里面去。好。爸，嗯，刚刚那是怎么回事呀？我和。天宇集团财务部经理已经联合起来了，几个董事也让我们给贿赂了。我现在是分公司总裁了，区区一个副总，我才不稀罕呢。总裁大概现在还蒙在鼓里的吧？什么？是我老公？天宇集团财务部经理，你和他一起联手吗？你是他老婆，那你可有福气了。我们两个马上就要大赚一笔了！好一个臭男人，他敢瞒着我！集团财产一定要多要点。爸，你太厉害了！原来如此，原来是这两个人背叛公司，想自立门户。恭喜伯父，你真厉害
，哼，你小子要是不好干，我可不会把女儿交给你。哎，对了，女儿，听你电话里说有人欺负你，谁？就是他，林初宪。嗯，一个贱人，他勾引了天宇集团的一个董事，就是那个人害了你。就是你。你是不是出去抱着胆了？你胆敢欺负我的女儿？你不认识我？你是谁啊？我不认识你。林初夏，这下我看你怎么装！我爸爸可是天宇集团的副总，你说你是天宇集团的总裁，那我爸爸怎么不认识你呢？哼，真是吹牛都不会吹！你说你勾引了人家天宇总裁，给人家当情人，都比你直接冒充总裁好吧？真是愚蠢！哟，林初夏，现在被拆穿了吧？还打算演戏吗？哎，副总，不不不，白总，您呀，一定要为白小姐讨回公道。这个处女，她不但骂人，她还打人。白小姐从小被您肯定娇生惯养，怎么能用这种女儿气啊？就是啊，白总，你有什么吩咐，您尽管告诉我们，我们肯定会当面揍他。哈哈哈哈哈！你们都很有眼色呀！我不会亏待任何一个有用的人才呀、啊！林书夏，你赶紧道歉吧，道完歉你赶紧滚，我们马上就要开始表演典礼了。嗯，你赶紧道歉。林书夏，我说过吧，你一定会后悔，我你可得罪不起。现在是不是肠子都会青了？那肯定啊！你看白副总从进来到现在，他吓得连句话都不敢说。怎么像只狗一样？得了吧，林书夏，你理不上狗呢。哎呀，装逼，吹牛，厚脸皮。林书夏，你是不是感觉有点像女人的样子啊？啊，林书夏，我看你也有点本事啊，竟敢冒充天宇集团的总裁。那我就给你个机会，听我女儿说，钱就不用赔了。你跪下给我女儿磕几个头，然后让我女儿扇你几巴掌。你就可以走了。原来天宇集团是你这种家伙在当值，看来我疏忽的还是太多了。哼，一个天宇集团的总裁有什么可害怕的？我当副总裁的时候，从来不给他面子，我开会都不去，他能拿我怎么样？怪不得，怪不得你不认识我，赵达，我还得谢谢你这个开店典礼，给我的惊喜太值得了。行了，行了。阴阳怪气，道歉吧，别愣着了。我呀，要边拆礼物边看林初夏给我磕头。林初夏，三秒钟给我道歉，否则我就让我爸把你从南城赶出去。我女儿开心最主要，拆吧。天哪，是我最喜欢的珍珠项链。哎呦，这可是新上市的，白小姐，你可真幸福。就是就是，这项链少说也得十几万吧？看到没，赵兰，以后给我女儿买礼物，就得是这个级别往上走的，懂不懂？肯定肯定啊，王叔，您放心，我怎么会让珍珠受委屈呢？我以后给她买的礼物，肯定不会比这个差。林初夏。你干嘛摇头啊？你给我说清楚，这项链是条假货，你们自己都分辨不出来，还一个劲儿的说自己是上等。你说什么？放肆！你竟敢说我送女儿的项链是假的！林初夏，你这里在说什么？林初夏，你明明就是嫉妒，你一个连几千块钱项链都买不起的人，敢说这种名牌是假货？不道歉还敢胡言乱语？我看你是彻底的疯了，我看也是，林初夏一定是疯了，神经病又犯了，一会儿说自己是总裁，一会儿说十几万的项链是假的。我看我们还是打个电话，把这个疯子扔到医院里去。不相信？那你们敢现在就给品牌商场的经理打电话吗？凭什么你让打就打呀？怎么不敢打了？还是说你们这些自称上等人的人，连一个商场经理的电话都没有？<笑>你竟然敢嘲笑我！我堂堂白家大小姐，怎么可能不敢？我怎么会没有？我告诉你，我不仅有他
他们的电话，我还是他们的会员，我现在就打。喂，今天下午是不是有一位姓白的顾客刚买过一条项链？抱歉，小姐，我们品牌的黑天鹅系列的珍珠项链在演出前就全被天宇集团总裁购买过了，我就没有，不再出售了。如果您收到了，已经是价值停留，抱歉。这怎么可能啊？哼<笑>，怎么回事，啊，女儿？爸，你是不是被别人骗了呀？这个项链还真的是假的。是不是我让秘书去买项链，他吃了回扣了？啊，真是假项链！哼，林初夏，你怎么会知道啊？这样，林初夏，是不是你搞的鬼？我一直和你们在一起，我搞什么鬼？明明就是你们的一起太傻。林初夏，林初夏。你竟然敢说我爸傻！我告诉你，就算这条项链是假的，那又如何？我马上可以再去买一条。就是这样就赢了我了吗？还敢嘲笑我？打得好！我看林初夏这会儿有点不知好歹，十分嚣张。今天我算是见识了什么叫做狗眼看人低。就是就是，我看他就是想逃避，不想跟我们道歉。哎呀，这也怪不得我们。你要是自己争气，就不会受到这种待遇了。就是自己成不了上等人，还在这怨别人。林初夏，你现在彻底惹我不开心了。爸，我们把林初夏赶出南城吧，我再也不想看见他了。好，我女儿说什么就是什么。好一个白副总，原来你一直是重负天宇集团的，你当真以为天宇集团拿你没办法？<笑>听说那个蠢货总裁今天也来参加开业典礼了，等他回去以后，我找他签个字，马上就可以恢复我副总裁的职位。等我捞够了钱，我就跑路。那个蠢货总裁到现在恐怕还蒙在鼓里的吧？对呀、啊，赵达，这个总裁怎么还没有过来呀？估计是有事情耽搁了吧？但是伯父。您待会儿要是和总裁相遇，会不会对你不好、啊？有什么不好的？我会怕他，要问几分一分，他还得翻我书呢。而且我爸就是来参加我男朋友开业典礼，有什么不好的？再说了，自从总裁上任以来，我爸就偷懒，一直没去过公司，他都不一定认识我爸呢。伯父就是这个，总裁也拿伯父没办法。那当然。我在天宇集团那么多年，他一个刚上任的总裁，怎么能不给我面子呢？啊，对对对，那肯定得给面子。就是，白副总，你多厉害呀！我老公能和您合作，一定大有所为。今天能在赵大的开业典礼上跟您这种大人物说上话，真是我的荣幸。来，我敬您一杯。对，是我们的荣幸。以后我们就是您的手下，一定是您随喊我们随到。嗯。好说，好说，真是好大的面子！我今天就让你这个白富总好好的知道知道什么叫规矩。从今天开始，分公司总经理职位我直接接管，查清楚和白富总关系好的董事直接开除，还有白富总的离职赔偿金不用给。带人过来，直接赶出南城。好的，林总，我马上就去办。林初夏，你又发什么疯呢？还演戏呢？我们都在敬白富总酒，你到底知不知道规矩？你说他不会真的吓出来神经病了吧？你在白富总面前还扮演天宇总裁呢，演上瘾了吧你？哼，你们别拦着，我倒要看看这个疯女人的葫芦里到底是卖的什么药。林初夏，你死定了！要是演戏演的不好，没让我爸开心，你就等着吧。想看戏是吧？那就给我好好看，我保证你们永远不忘。真是个疯子！你不出去，千万可别说是我们同学，这是太丢人了。你一个女人怎么能这么不要脸
。刘丹啊，咱就别打岔了，安静看戏。我倒要看看他这出丑大戏还要怎么接着往下演。林之夏，要不然你把你的高山也砍了，让我也看看，眼睛瞎成什么样了才能看上你这种女人？嗯，就是啊，林初夏，反正你出丑也出的够多了，赶紧把你的靠山叫过来，刚好让他来好好收拾我们呀。着什么急啊？我会让你们知道什么叫做狗眼看人低的人不会有好下场。行了行了，我就给你三分钟，要是时间到了，你的演员还没有过来，我白珍珠现在可手痒的厉害。如果不打你十几二十几巴掌，我是不会放弃的。女儿啊，你就尽管的玩儿，怎么开心就怎么玩儿啊！他一个穷丫头，怎么欺负也是欺负，看他怎么变啊！<笑>对，林叔，随你怎么处置他。林叔下除了装疯卖傻，什么也干过。哎呦，谢秘书，你你怎么来的呀？李总，对不起，让您受委屈了。事情已经按照您的吩咐都办好了。很好，白副总，你听到了吧？嗯，你真是守财啊！白副总，你竟然敢明目张胆的欺负天宇集团董事长，并且贿赂公司董事，还要和财务部的经理勾结。现在公司决定起诉你，你就等着做好做好的准备吧。这。这怎么可能呢？他怎么可能是天宇集团的总裁呢？你爱信不信，反正我林初夏就是如假包换的人。你公司名下的所有豪车和豪宅全部收回，你这么多年的名和利都是被你一手毁掉了。这怎么可能呀？爸，嗯、爸爸，这到底是不是真的呀？<笑>啊！这这五张的钱怎么全都没了呀？这这房子房子也没了，这这这到底怎么回事啊？你这这……爸爸，爸，爸你你出去！我就是个魔鬼！爸，我们怎么办呀？爸，我们怎么办呀？这这也就是说，我老公也不能幸免。林初夏，不可能！我怎么能这么快倒下呢？我还有财务经理的合作呢。对，我还有和财务经理的合作，我应该很有钱。你，你就算是总裁，也不能拿我怎么样。喂，好，哎，行了，这别挣扎了，财务经理这会儿已经。什么？我老公带走了，那我离婚还能拿到钱吗？你还指着离婚能大赚一笔？我告诉你，你的如意算打破了。您好，您拨下的用户。我不相信，我不相信，这不可能。暂时无法接。啊，这怎么来了银行催款？哎呦，这这怎么还有反应传票啊？这这这这！
这个他一直帮我，那说明他心里一定有我。我，我调去他，他一定不会跟我计较，肯定还想继续捧着我。哼，怎么会这样？这、这、这可是我一辈子的心血呀、啊！我一辈子的心血呀、啊！<笑>这是你救了我，不然，不然我一定会被那个老公给掐死的。你误会了，我只是不想有人在我面前被掐，出了人命，我嫌晦气。主家，主家，我之前真的不知道你，你一直对我这么好，你为什么不告诉我呢？你早点告诉我，我们怎么会是今天这个样子呢？赵达，你想说什么？对不起，你别生我气了。我之前对你说的那些话，都不是真心，我是被那几个人给骗了，相信他们说的那些胡话，才跟着他们一起灭你。小达，你畜生！现在看我们家不行了，你就开始让铁狗去舔他们，是不是啊？你个畜生！小达，你这个畜生！你竟然打我的女儿！我不生，我打死你！楚家，我知道了。上学的时候就只有我对你好，不相信你，你一定是那个时候你对我上心了。楚家，你放心，从今天开始，我一定也会对你好的。赵达，你看看你现在这个样，简直让我恶心。嗯、我对你好，只是因为报答你曾经对我的照顾，并不是因为我真的喜欢你。但是你今天这个开业典礼，也让我见识了你的真面，所以……不不，楚家，我知道你一定还要生我的气。我不是白金珠那个贱人勾引了我，这是他的错。够了！你也让我明初夏会看上你这种垃圾。从今天开始，我天宇集团抽回送给你赵达的一切项目。不不。别，属下，你，你抽回去，我公司就开不成了。求你，我求你了，我不胡说八道，只要你别收回去。人做错了事，就要付出相应的代价。你现在求，为时已晚。秘书，马上办。是，林总。属下，我给你跪下。不要。呃，别这么对我，求求你，是我对不起你，是我不对。楚家，赵达，你最好马上闭嘴，不然我不仅让你开不了公司，我还会在业内封杀你。白副总，公司待你不好吧？你怎么能这么叹气啊？李总，实在是对不起，我求求你，我我以后再也不敢了，再也不这么做了。你你看着我这么大，顺顺的份上，你就饶不了我。我求求你了，李总，求求求您了，求求您了。对对对，李书夏，哦不不，李总，求求你，再给我们一次机会吧！我不想落入街头呀。你们欺负别人的时候，有没有想过别人会不会落入街头？刚才欺负我的时候，那可是很恶的。这回求饶，你觉得我会放过你？不，别。我我李总，你你你就饶了我吧，以后以后我再也不敢了，我再再再也不敢狗眼看人低了呀！你你看我都这么大把年纪了，你我不能蹉跎再创业了，不能再蹉跎再来再来了，你你就饶了我吧，饶了我吧！我我以后再也吃不了大餐，再也穿不了几个漂亮衣服了。都到这个时候了，你还想着吃大餐穿漂亮衣服？看来你真是一点错误都没意识。李竹夏，我都这么真诚的给你道歉了，你还趾高气昂的教训我，你也太得理不饶人了吧！郑叔，你给我闭嘴！爸，你看他那个样子，肯定也不会原谅我们了。我们何必再求他呀？我们还有那么多有钱的亲戚呢，怕他干什么？走，我们去找公公。白珍珠，你。你我真是太怪着你了，你太傻了呀！咱们家没钱了呀，咱们那些亲戚，他们肯定在第一时间就跑得远远的
，我最不敢了。你要是惩罚我，我还怎么活呀？你明明也没有多少钱，自己生活也过得不容易，你为什么要欺负一个你以为和你一样为钱的我？我们不应该互相帮助吗？我都是鬼迷心窍，我以为装个有钱人就能混进有钱人圈子。你不想着好好努力，就想着怎么去巴结。当别人的主，你这个样子，你爸妈的脸都给你堵进。我错了，我真的错了，求你放过我。你这样的人，不吃点苦头是不会长教训。南城，我不会让你再待着。什么？你要把我赶出南城？你爹，你赶出南城，我还怎么活呀？你这不是叫我去送死吗？大哥，出去！求你放过我，出去！那小说，你也不会放过我啊！啊？那那那我就给死马路边了！刘胖子，你想？呀？我我，你肯定也不会像我在饭店，好的，你会让我饭店倒闭的，我不怕。我走。我回头。董事长，没事吧？董事长，你没什么事情要跟您汇报一下。这些年，您一直在助力乡村振兴，促进了各个乡村的发展。所以，上次催您想请您过去视察参观，你看您要去。上次说，那可是我的老家呀！我在外打拼了这么多年，我一直没能回去看。这样我去看看，那现在就去，赶紧离场。好，是的。小李，前面松骨路转，这个行不行？好的，董事长。这次我好不容易回来，我要和老大家共办了，你就先回去。对了，你以前与集团秘密啊，与哪家买过？发放一万块钱，发送项目分红，立刻安排。好，是的，董事长。哇，这谁也开这么好的车啊？哎呦！哟、哦，这不是我发小林初夏吗？是你呀、啊，小山，是你啊，你也刚回村啊？这车你的？你怎么不开进村的？哦，村口路窄，就在这儿停了。呵呵呵，林初夏，你装什么呀？你什么样我不知道吗？啊，回家还得租个车，现在钱没给到位，人家都不想往村里村里开了啊。小山，<笑>你误会了。那车是我的，不是租的。<笑>还在那装呢？你什么德行我不知道吗？小的时候家是最穷的一个，要不然大家给你口饭吃，你早他妈饿死了。所以啊，不是每个人进城都能变成凤凰的。<笑>麻雀和凤凰在我眼里都是一样的，没有高低贵贱之分。再说了，村里人对我们家的帮助，我谨记于心，不管我有钱没钱。都会报答的。别把自己没本事说的这么高尚。刚才那辆车过去，把我衣服弄脏了，要不先赔我一万块钱？一万？这衣服上不过就溅了一身泥，你再买身新的衣服，不过就几百块钱。你要一万太过分了吧？哎，老子这衣服是新买的，洗了不就坏了吗？王小山，我们都是一个村的，你没必要这样吧？老子看着是你一个村的才让你赔一万，要不然，去给我买一个一身一模一样的，限量的这是。小山，你现在怎么变成这样了？蛮不讲理。在上水村，老子就是道理，赶紧赔钱。哟<笑>，李丞相，这仔细一看，长得还不错嘛。啊，要不这样，你让我亲你一口，这一万块钱就不让你赔了。拿开你的帮手。<笑>这性子还挺厉害，我喜欢。<笑>林初夏，你别给我装矜持啊！你跟了哥哥之后就不用租车了，我的副驾驶你随便坐。啊。谁？放手！<笑>林初夏，别他妈给你脸不要脸！呀，小山哥，真的是你呀、啊？我就说嘛，这村里能开这么好车的
，非你莫属。<笑>车是好车呀，但是把我衣服弄脏了。你来的正好，林燕。你这个堂姐林初夏，过来之后把我衣服弄脏了，我看她长得不错，勉强让她跟着我，她还不乐意了。堂姐林初夏，真的是你啊，燕燕。小山哥，你说他是租车回来的？<笑>租的还是奥迪的顶端车呢？哎呀，合着大娘说你在外面混的不错，是吹牛呢。哎、嗯，你说你都混成这样了，还心高气傲什么呢？人家小山哥能看上你是你的福气，你还不赶紧巴结他呀？燕燕，你可是我堂妹，你怎么也这样？哎，你可别叫我妹妹啊，我可没有你这样的穷酸亲戚。丢人！你算了，你们现在一个比一个势利。王小山，五百块钱够你买身新衣服了。小山哥，这个林初夏拿五百块钱打发你，这是没把你放在眼里啊。哼！哎，我看你敢走，看我怎么教训他。林初夏，这五百块钱，你觉得就能打发我呀？啊！发钱了，发钱了！千羽集团发钱了，每家每户一万块，赶紧回家告诉爸妈。天哪！天羽集团好大的手笔，一万块呢！小山哥，你不是天羽集团副总裁吗？我说你今天怎么回村呢？原来是报复我们乡亲的。我没安排给大家一万块钱分红啊，难道是董事长器重我，知道今天回村特意安排的？那是当然了，我现在混得好了，肯定要带着乡亲们共同致富啊！<笑>小山哥这么有能力，我看呀，马上就要当分公司的总经理了吧？那是肯定啊！哎呀，这些都是小钱儿，只要我在天宇公司待一天，老百姓的分红我一分都少不了。王小山，你确定给乡亲们的一万块钱分红是你给的？人家可说了，是天宇集团董事长给的。不是我，难道是你这个穷鬼啊？老子可是天宇集团的公司高管，这肯定是董事长看着我，器重我，才特意安排的。你确定你这个公司高管见过董事长？那是当然，要不是董事长器重我，我们村能发展那么好吗？这些都全都靠我的功劳。我怎么记得？我在公司里没见过你。哎呦，你这话说的，你是不是接下来要说你自己是董事长啊？没错，我就是天宇集团董事长。<笑>说的跟真的一样。要不是我亲眼看你租车回来，我还真信了。那个车不是我租的，我就是回来慰问父老乡亲，给乡亲们发福利的。哎呦，有些人还真是不要脸呐，什么功劳都往自己身上揽，这个钱明明是我安排的。行，你们不信是吧？我证明给你们看。喂，林秘书，赶紧来上水村一趟。臭娘们儿，还在给我装呢！我告诉你，老子人呢都是有限的。哎呀，林初夏呀，都是一个村的，你就好好和小山哥道个歉。看在你混这么穷的份上。这一万块呢，给你一半。我凭什么要跟他道歉？这钱是我分给大家的。你得罪了我，还想要钱？林初夏，一分钱得不到。你没事吧，董？先不要暴露我身份。林秘书，你怎么亲自来了？王小山，长本事了是不是？我们天宇集团给村民发放的福利。还由不得你决定给谁不给谁，不敢不敢。我只是这个娘们在这胡搅蛮缠，还冒充董事长，所以我闭嘴。一个区区分公司的副总抢功劳都抢到董事长头上了，我看不该拿一万块钱的是你，李秘书。哼，我宣布你今天的工资全部没收，并且之前个人的收入全部上缴公司。林秘书，不要不要，我我再也不敢了。林秘书，哼哼，行了，王小山，还不赶紧带着村民去领钱？哎，好，好，我这就去办，我这就去办。
，我知道。行了，你先回去吧，有事我再给你打电话。是。李同学，你你你害得我，让李秘书怪得了我头上来。你放开我！看我怎么收拾你！你你住手！你放开我！老师，陈老师啊，这林初夏可是你以前最好的学生，你最喜欢的学生，没想到今天变成这副德行了吧？哈哈哈哈小陈，你今天回村里发福利是好事啊，你呀、啊、就别闹了。陈老师，这是我和初夏的私事我劝你别管。小山，陈老师啊，你听懂人话是不是？这个事儿你别给我牵扯。王小山，我们之间的事情你别牵扯到陈老师。陈老师，我没事儿，您别担心。今天啊是我的生日宴，待会儿呢大家伙都到我家去吃饭，你呢给我这个老头子的面子就算了。陈老师毕竟是我们村里德高望重的老人，这么多人看着，行，我就给你个面子。初夏，我这是看到陈老师的面子，今天就先放过你。好，好，好，初夏，跟我老师一块回家吃饭啊。陈老师生日快乐！陈老师生日快乐，生日快乐！菜来了，菜来了！朱秘书，老师，妈妈，哎，你们看呀，我们村当年的村花林初夏回来了。老师，妈，初夏，哎，你回来，怎么不提前说一声啊？妈，我回来了，太匆忙了，没来得及跟你说呢。哎，小天天天念叨你呢。姐姐姐姐，你回来了，姐姐。哎，小天啊，你最近有没有好好学习啊？我我有啊，我我有好好学习。<笑>好好学习还考了倒数第一，我看肯定是脑子有问题吧。谭老师，你你怎么这么说我们家李条呢？难道说我说错了吗？啊，嫂子，我可是好心提醒你，你还不领情。就是，看看你们家林天，每次考试都考个大鸭蛋，一次两次没考好，要是次次都是倒数第一，那肯定脑子有病。还是带他去看看吧。爸妈，我看呀，林天这个样子，就是被林初夏这个克星给克的。哎呦！对呀，难道你们都忘了吗？林天他爹和他哥可都是被林初夏给克死的呀！就是，就因为林初夏克人，才让他妈妈把他赶走的呀。林初夏，你个克星还敢来我们上水村？明天就是我们上水村邀请天宇抵抗总裁来的时候，你说你这个时候回村，你到底安的什么心呀？燕子。你怎么能这么说你姐姐呢？我们家初夏不是可惜。林初夏克的他爹和他哥是村里人尽皆知的事情，大娘，我可没有胡说。就是啊，大娘，你啊，还是赶紧把他赶走吧。难不成你还想看到你唯一的小儿子林天也被他克死不成吗？我爸爸和我哥哥的死因，难道你们不清楚吗？我爸爸和我哥哥是为了救火才去世的，要不是我爸爸和我哥哥，村里的粮仓早就烧光了。我们也不指望你们感恩我们家，但是你们也不能昧着良心欺负我们孤儿寡母的呀。嫂子，你说这话我就不爱听了。那粮仓就在你们家旁边，你们不救，难道看到被大火被烧光吗？哼、嗯，谁知道那场大火是怎么发生的？二叔。你这话什么意思？你这个没大没小的，别去说话了。真是没有家教，一个小辈儿也敢这么对长辈说话。我说嫂子，你是怎么教育的孩子呀？有些人只是年纪上长，根本一点长辈的样子都没有，根本就不配做长辈。哎，叔叔，这话是什么意思啊？你
你一直给我们家泼脏水，我就说你呢。哎呦，你们大伙都看看啊，林家真是出了一个白眼狼。我们可没少在他爹和他哥死了以后接着他们，可是现在你们看看啊，他是怎么对待我们的？李书记，你看你把你二婶给气的，我看你这个样子啊，你爹啊，在九泉之下也不得安宁。你闭嘴。我爸，你不配提他。嘿，我今天不给你点教训，我跟你姓儿。够了！今天是我陈父的生日宴，谁要是在这儿挑事儿，就给我滚出去！我们陈家不欢迎。李志夏，今天啊，就看在陈老的面子上，放你。李叔，抱歉，给你添麻烦了。好，儿子，没事你你先坐，都坐啊。你看看你们这些当长辈是怎么当的啊？林初夏他爸和他哥哥当初是为了咱们村牺牲的，你们竟敢还说是林初夏的错，你们怎么想的？陈老，这话怎么说的？什么叫为了我们村啊？当时要不是他爹执意的在我们那里建个粮仓。怎么会出现这种事情啊？就是，而且当时我们还给了他们不少钱呢，我记得得有三万块钱吧，还叫我们怎么样啊？难道叫我们陪着他俩一起去死吗？他二婶啊，你听听你，你这是说的什么话呀？我我说错了吗？我再说了，当初都把人救活了。那林初夏回来，非得要去看他爸和他哥，结果刚刚被救活的人，就这么又被林初夏给克死了。你们大伙给评评理啊！我哪句说的不对？妈，你尽管说，这年头还不许让人说实话了。对呀、啊、对呀、啊，我妈呀，告诉过我要离初夏远一点，怕被他克死了。克星这种东西，那都是封建迷信。你们怎么能怪初夏呢？陈老，我看你呀，就是偏心。你对林初夏这么好，难不成是想让他当你儿子的媳妇吗？<笑>那你还真是不挑啊，陈老，你不会真的想让林初夏给你当儿媳妇吧？哎呦，你可真是糊涂了哈！您这是想让你们老陈家断子绝孙呢？二婶，你们听听你们说的是什么话，给自己留点厚德吧。你给我再说一遍。陈老，你你看看啊，我这个人就是嘴太快，这这脑子跟不上。哎，你也知道，我呢就是一个没读过多少书的文盲，呃，说话不中听。呃、你你别发在心上啊。哦，陈老，我妈她没有恶意的。你消消气，嗯、呃，看，我给你准备的礼物，哎，这大喜的日子，你别生气啊，别生气。对，陈老，你消消气，消消气，都是我的不对啊。陈老，我这个韩婆娘，呃，口快心急，又没有什么文化，你别跟她计较。二叔，你这是诚心道歉吗？怎么不是诚心的？你抽烟都懂什么？我们大人讲话，你插什么嘴啊？陈老，这是我们准备的寿礼。啊，对对对，哎，你也别嫌弃，你看看我们家也拿不出太贵重的礼物啊。<笑>礼物不重要，只要有心就行了。陈老啊，我知道您最近身体不太好，这。是我专门去县城给您买的保健品，听人家说呀，这个对身体有很多好处。好，好，好，好。哟，大娘，你挺豁得出去呀、啊，这玩意儿可不便宜吧？燕子，这玩意儿能有牛奶贵？这保健品老贵了，一盒就要三百多块呢。什么？这么贵呀、啊？大娘，三百来块，看来您还真不缺钱呢。他大娘
，你什么意思你啊？你们家明明跟我们家一样穷，可是你为了面子，竟然花那么多钱去买贵重的礼物，你是想膈应我是不是？没有，我我没这个意思，没这个意思，你什么意思你啊？哎呀，太二婶呀、啊，我真没这个意思。平时呀、啊，陈老对我们家多有照顾，我呀。就是想给他买点好东西，报答他老人家。二婶，你别老是用你的心思去揣测我妈，我妈没有那个意思。陈陈老，呃，我去看看饭好了吧？啊。嗯。嘿嘿，你干什么？干什么？我看你就是故意的。为什么偏偏等着我们家送完礼物你才送啊？你就是想让我丢脸。妈。二婶，你也太过分了！你说话就说话，你推我妈干什么？我推她了吗？你哪只眼睛看到我推她了啊？她自己没作为，能怨我吗？你没事没事，是妈没作为。主家，妈没事。妈，我我都看见是二婶推你了，你你你干嘛不逼她？哎呀，哎，你。你小小年纪，你怎么还撒谎呀？啊！你哪只眼睛看见我推你妈了？不是不是，就是我不小心。属下，别给陈老天麻烦了，别惹妈。二婶，我弟弟说看见了，就是看见了。我弟弟从来不会撒谎。我要你给我妈道歉。哎，属下，算了算了，别给陈老天麻烦了。妈，你放心。我这次回来有能力保护你和弟弟，你不用害怕。姐，我没有说谎，我看就就是他推他妈妈。二婶，你也听到，道歉。陈老怎么能不欢迎你呢？是吧，陈老？哎，快快快，进来坐，进来坐。嗯，小山，你坐下
。小三哥，一看这礼物盒子，就一定很贵重吧？哎，就是就是，小三哥，这是什么呀？嗯，也给我们看看，看看是不是你？小三哥送个礼物，那肯定是你这种人一辈子也见不到几次面的东西啊！哼哼哼，那是，我爷爷送的礼物肯定是很贵重的。陈老，打开看看呗，别这么小气嘛。嘿，小三哥，我看呐、啊，陈老他不是小气，只是不好意思。<笑>说都说了，有什么不好意思的？陈老，我可给你开了啊！哇，这套茶几也太漂亮了！哎呦，你们看这茶杯的成色，就一定很值钱。天哪，还有这么小的茶杯呀、啊！这么小。看着都抓过碗一口水呀、啊！哼，你见过世面的样子。就是，他大哥，你敢不敢闭嘴巴？不说话，没人拿你当哑巴，蠢的像猪一样。嗯，大娘，看你实在不懂，我就给你讲讲吧。人家这个茶具啊，都是那些富贵人家专门为了煮茶、品茶用的，人家喝茶。那是为了品品茶，又不都像你的，咚咚咚喝水，就为了解渴。就是，啥都不懂。哎、对，看看我们家燕子多厉害呀，啥都懂。他大娘，你得让林初夏好好学学。你看看，出去这么长时间了，什么都不懂。小三哥，这玩意儿一定好贵了吧？还行吧，也就几千块钱。我长这么大，用过最贵的杯子也就几十块钱了。这几千块的杯子，我喝水都不知道是什么味儿呢。<笑>哎呀，陈老，您可真是太有福气了！就别说这一套了，我要是能有一只，我就能炫耀一辈子了。看看你们那没出息的样子。<笑>怎么样，陈老？我爷爷送的这个东西够给你面子吗？那你带我谢你。哎，李春夏，你一直不说话，是看不上我们小山哥的礼物吗？我没有什么意思。怎么，林初夏，你不是咱们陈老师的得意门生吗？恩师过寿。你怎么连个礼物都没有准备呢？哎呀，有些人呀，是白白在大城市混了这么多年嘛。谁说我没准备了？哈哈，哎，林初夏，你这也太抠了吧！你的礼物那盒子。和我们小山哥的盒子可是一个天一个地嘛！你这也太小气了吧！这么小的东西，你也好意思拿出来、啊？陈<笑>老，我看您这学生也没把你放心上，亏了刚才还村口帮他解围呢，啥也不是。这礼物啊，不在大小，关键是有心意就行了。陈老。您这心都偏到太平洋去了吧？这盒子看起来连我们家那箱牛奶都比不上。开始，这么寒碜的东西就不要拿出来了。我看你们家也买不起什么贵重的东西。哼，我看啊，有些人就是不自量力。明明兜里没几个钱，非要打肿脸充胖子，这下好了，当妈的把威风都耍尽了，当女儿的就等着出丑吧。咱就送一份礼物好了，你赶紧拿回来，不要让陈老师高兴。
。哟，林初夏出去这么多年不回来，这回来一趟。竟然给自己的恩师连一件像样的礼物都不送，这也太说不过去了吧？不是，初夏呀，只是不懂事，不知道该送什么礼物。哟，他大娘，你说这话你自己信吗？啊，初夏已经三十好几了，又不是三岁小孩二叔二婶。我送我老师什么礼物是我自己的事情，与你们无关，你们就不用操心。哼，好心当做驴肝肺，呸，什么玩意儿？哼，你教育。老师，啊，这份礼物虽然看起来小了点儿，你打开看看，我觉得你应该会喜欢。初夏，你送的，老师都喜欢。哎，陈老，来。我给你打开，什么？到底是什么呀？这，这竟然是用金子打造的佛像！什么金子？这、这、这，这玩意儿，我记得在手机上看过它的广告啊，手机里有一两万，一两万，不可能，这肯定是假的。小山哥说的对，小山哥什么没见过？他说是假的，就一定是假的。对对对，小山哥说的对。林书夏，你为了装模作样，弄了个假货专门糊弄陈老啊？林书夏，幸亏有小山哥在，不然我们都被你骗了。陈老，林书夏他这么骗你，难道你还要骗到他吗？切，原来是假的，我就说嘛。林初夏怎么能买得起一两万的礼物？林初夏，你简直是败坏我们人家的门风了。这，初夏，这，这到底是怎么回事呢？你们凭什么说我送的礼物是假的？我小山哥什么东西没见过呀？他说是假的，就一定是假的。林初夏，你赶紧承认吧啊！一个假货，你也敢拿出来招摇撞骗，是吗，王小山？你确定我送的礼物是假的？怎么？你还想这么狡辩？我说假的就是假的，你你给我胡说！我姐姐不可能送假货。小兔崽子，你姐送的不是假的，你还真以为你一夜之间多了一个富豪姐姐呀？哼，李燕子，这小傻子做做白日梦，你拆穿他干啥呢？毕竟没爸教育，我好歹是他半个姐姐，当然要好好教育教育他了。要不然以后长大了，像林初夏一样出来骗人，这多丢人呀！啊啊！我、啊、骗我！不许说我姐姐是骗子！好、啊、你个小兔崽子，你竟然敢打我！你看我今天跑，教训你啊！小天，啊！你敢打我弟弟？你要是再吵，你就给我出去！陈老，你没看到是林初夏先打我的吗？你怎么能只说我一个呀？行了，燕子，今天是陈老过寿，你也少吵吵。老师，这个礼物我对天发誓，绝对是真的。您是我的恩师，我怎么可能会骗你啊？初夏，老师相信你。林初夏，不可能，我告诉你。这个盒里边连个凭证都没有，你也就骗骗这个老头罢了。对呀，陈老师，你怎么那么容易就相信林初夏的话呢？我小山哥说的才是真话呢。哦，陈老，人小山家可是咱们村的首富，他哥还是天宇集团分公司的总经理，人家什么好货没见过？他说是假的，那肯定就是假的。不就是购买凭证吗？我拿就是。我林初夏如果送的是假的，就让你天打我一轰。哥哥，你快看看是不是真的？这还真是真货，肯定是假的吧？哥哥
你咋不说话了？啊，滚！王小山，到底是不是真的？你要是男人，你就说真话。是。什么？真的？真是金子啊！怎么巴掌那么大呀？哟，我的乖乖，李初夏，你什么时候这么有钱了呀？一个女人有钱还不简单？我感觉这钱啊，一定很脏。对呀、啊，李书夏，想不到你那么不要脸，在大城市，那种勾当。天哪，李初夏，你这种破鞋是要被进猪笼的！真的败坏家门啊！我们老人家怎么出了你这个丧德心了？天不下，怪不得你坚持好几了，明明有个男人。哼，这种破鞋，白送我都不要。<笑>刚才在村口还准备哭一哭。王小山，你说什么？我说刚才在村口还想勾引我。哎呀，我毕竟是咱们村最优秀，我能被他勾引吗？<笑>林初夏呀，林初夏，你赶紧一头撞死在猪笼算了，别在这丢人现眼了。大娘，你听听你的好女儿都在干些什么勾当呀？你，你们胡说！哼，他大娘，我看你就是不敢承认罢了，要不然你女儿都三十多了还不嫁人。我看是在外面卖，被男人嫌弃了吧？你、你们闭嘴！你们随意往我身上扣屎盆子，以为不用负责任吗？你以为我们是吓唬他的吗？我们可都是大好人，从来不会乱给人扣屎盆子。是你自己敢不不敢当吧？他大娘，我看你这个女儿啊，还是赶紧卖给隔壁村那个傻子吧。我女儿为什么要嫁给一个傻子？哟，难不成你们还想找一个像小山这样的富二代？你们也不照照镜子看，你们配吗？就是，这个事儿，我看我这二叔今天就做主了，明天就到傻子家给你们林初夏提亲去。哎呦，爸妈。你们真是太善良了，这林初夏都这么对你们了，你们还对他们这么好？就是啊，林初夏，你呀、啊，还不快谢谢你二叔二婶了！真是可笑，我竟然要给随意污蔑我，想把我往火坑里推的人道谢，你们到底哪来的自信？林初夏，你别不知好歹，我爸能给你当媒人。那是你的福气。怎么着，林初夏，你是不是觉得嫁给一个傻子委屈你了？啊？要不这样吧，你给我当情人，我给你五万块钱。啊？五<笑>万？小山哥，你愿意要他就已经很不错了，还给五万？小山哥，你太善良了。<笑>哎呦，小山呐、啊，可不敢啊！像林初夏这种女人，哪配得上你呀？是给你介绍我们娘家的侄女，那姑娘，那不论身材还是脸蛋那可是没得挑的。行了行了，妈，你又唱哪儿去了呀？你看你这孩子，我跟小山说话，你插嘴干嘛？你那个侄女我又不是没见过，丑死了，哪里配得上小山哥呀？你你这个三头，你少插嘴你。小山哥，我觉得我比林初夏好，至少我不像他干那种不对事儿。林初夏，给你最后一次机会，你看我不缺女人，考虑怎么样？啊，做梦！你，你敢第二次反驳我，你找死你！哎呀，小山哥，啊，林初夏这种女人有什么好的呀？你看看我，一个往我身上泼脏水的人
，你以为你能好到哪儿去啊？林初夏，我这是在救你，难道我比不上你个傻子吗？一个往我身上泼脏水的人，你以为你能比傻子好到哪儿去？让我是你林初夏，你看我丢脸死了，一定要报复你。你气死老子了！你给我等着！啊，小山哥，你你送钱到你礼物，丢了一个茶杯。这么大，是谁？谁偷我礼物？什么？哎，这怎么回事？大家先别着急，找找看，是不是掉到哪儿了呀？陈哥。这怎么可能会掉呀？掉了肯定就立马碎了。我看呀，就是在场有人偷拿了它。哎呦，天哪！这光天化日之下竟敢偷东西，放到它，绝对不能放过它。哎，小三哥，这样，既然是在场的人偷的，那就收口袋。对，赶紧搜，不然一会儿被这个小偷再把东西给转移了。赶紧搜吧！怎么会突然丢东西？这好端端的，怎么会丢了一个杯子呢？这肯定是听说了杯子很值钱，故意偷的。我看呀，不如先搜林初夏一家吧。林叶，你这话什么意思？我能有什么意思啊？我不过就是想帮陈老找个杯子嘛，毕竟是小山哥一家送的礼物。能丢了多不好呀！你放开我，弟弟！起开，起来！看，你们看呀，我找到杯子了。明天，你这个小兔崽子，好的不学，偷鸡摸狗的学的倒是挺有一套的。啊，真是上梁不正下梁歪。大娘，你看看你教育的。你傻儿子成什么样了？这不可能，我儿子也会是这样的。对，我弟弟不可能偷东西，这其中一定有什么误会。怎么不可能呀？我可是当着大家的面儿从你家明天身上搜出来的。对，我看这小子就是欠教育，小小年纪就学偷东西，长大了那还了得呀？哎呀，这个造孽！老人家怎么出？你们这两个孽障，一个勾引男人，一个偷鸡摸狗。大娘，你这睁眼说瞎话的本事也挺厉害呀！都人当病过了，还狡辩呢？明天，你好大的胆子呀，竟然敢偷陈老的东西！我，妈，姐姐。我没有啊！闭嘴！哭什么哭？还有脸哭？我怎么？小强哥，你说怎么办？哎，朱夏，你弟弟偷了我所有的东西，你是为了什么事？不可能，我弟弟不会干这种事情。陈老，你相信我，我弟弟是你看着长大的，他什么样你一定知道，他什么样你一定知道。大家伙，听我说。林天这孩子啊，我是知道的，他品行端正，这件事情啊，我看一定是有误会。什么误会？啊？我们大伙都看到了，就是从这个小兔崽子兜里边掏出一个茶碗，你看不到吗？就是啊，大家可都看得一清二楚。对，我们都看见了。是啊，陈老，你可不能这么偏心啊。陈老。你竟这样的偏袒林初夏一家，是对我爷爷送你的礼物不满意吗？啊！我说老头，我爷爷送你礼物，你竟然如此的敷衍他！你，我对你爷爷绝对没有不尊重的意思，也没有敷衍，我只是觉得，对于这个孩子，不能那么草率的定罪，这样你对他的心理会造成多大的伤害呀、啊？那
，陈老的意思就是放任这个小偷不管了。原来这就是陈老教育他的方法呀。那怎么能行呢？今天啊，我们放过这个小林飘，今天就拖一个小茶杯。那明天呢？以后呢？那指不定拖什么东西啊！哎呦哎呦，就是呀。这以后村里谁家还能安心呢？行了，我做主。我毕竟是人天的二叔，拉出院子打一顿。看看，我就不相信他不长记性。不行啊，太二叔，我们家林天一定是被冤枉的，不能打呀。他这身子弱，真不能打呀。妈，你这种二叔，我们家不稀罕。我都说了，不是我弟弟偷的，要不然我们就……啊！哎呀，林初夏，你还敢报？大娘，你听到了吗？这林初夏想亲手把他弟弟明天送进……你闭嘴吧！我相信，他一定会证明我弟弟清白的。而且我让，不是为了抓我弟弟，而是为了让你们这些恶意诋毁、造谣的人受到惩罚。什么？你竟然想把我们送到？你你这个白眼狼！反了你了！敢竟竟敢这样对待长辈！是你们欺人太甚！这真的来了，我我会不会被带走啊？我可不想。没事，二叔，让他。我就不信了，我们几个。亲眼看到这林傻子偷东西，还能有错不成？那那不，李之夏，你也不想事情闹得太大吧？燕子，你怎么回事？这个时候说什么呀？啊？我我没有呀。别怕啊，我们就听初夏的吧。现在就把事情弄清楚，免得让我们大家都人心惶惶的。我现在就打。谁突然打了？你什么意思？啊？你把手机还给我。不、哦，我什么意思？啊？这件事汪小山说了算，我说怎么解决就怎么解决。你当我是死了吗？你觉得你自己说了算了？就是啊，小山哥，你才是敢跟上北村说了算的人。这林初夏竟然敢这么忽视你，你一定要好好教育他。不是你们一直叫嚷着找小偷吗？果然不是更好吗？那也要按照我的方法了。今天我说是林天偷的，就是他偷的。你什么意思啊？我什么意思啊？赔钱呢？精神损失费，十万。十万？你这是敲诈！我们家凭什么给你赔钱？哼，动了我王小山的东西，哪怕是我送出去的，惹我不高兴，在我的地盘，我说了算。十万，小山，你这是哼，犯法，犯哪门子法？要么今天给我赔十万块钱，要么我就把你弟弟腿骨砸断，要不然我就把你妈的店铺砸了。你住下，你自己选吧、啊。这些我不怕。嗯、你这个恶霸！哼。我今天就要让你知道我王小川的厉害，贱人，敢拒绝我，敢敷衍我，我要今天不给你颜色瞧瞧，你还觉得王小川好说话是不是？哎呀，林初夏，你看看你，彻底把小春哥给激怒了吧？真是不知好歹，我看你怎么办。小春哥，现在气就生气，林初夏这种人不值得你生气。小春哥，小春哥，来，你先请。林初夏。我给你三分钟时间的考虑，你是选择赔钱，还是选择把你弟弟的腿打断？这，夏，我们怎么办呀？我们上哪找十万块呀？啊，陈老，陈老，你救救我们家吧！你帮我们求个情，都怪我们不好，我们惹小山生气了啊！小山。你
，你你什么你？我知道你要说什么，老头。我要不看在你和我爷爷是好友的面子上，我没有这么多耐心。你到这儿来，最好是别说话啊，要不然的话，林初夏要赔二十万。啊，不不，十万块我们都拿不出，二十万这是要我们家的命啊！啊！你你小山，你怎么能这么霸道不讲理啊？哎，我说老头，你还以为我真怕你啊？啊！你也不看看现在是什么时候？你们陈家在上水村当首富的时候过去了，现在是我王家当所主，你算什么东西？你你你什么你？你还以为你是他们大家都跑的老先生啊？啊！现在世道变了，我告诉你，现在我王小山说了算。小山，你你你，王小山，你怎么能这么跟老师说话？老师，你没事吧？你喝口水缓缓，别和这种人一般见识。哎呀，林之夏，你憋死的时候你都没有这么孝顺，现在被一个老头子当亲戚，你胡说八道什么呢？嗯，我什么也没说呀，你怎么还生气了呢？林初夏，三分钟时间到了，想好了吗？嗯？你别动我弟弟，我给你钱。哼，林初夏，这可是十万块，你能拿得出十万块钱吗？哎呀，林初夏，我看呐、啊，你还是赶紧跪下，给小三哥道个歉吧。好伺候伺候小三哥。小三哥那么善良，肯定会给你们家一个机会的。<笑>林初夏，强子说的也不是不对。你这样吧，我也心有他，你就跪下恳求道个歉，我就会连声谢意的。啊，真恶心！我不会让你得逞，你不就是十万块钱吗？我给你就是了。好、哦，林初夏。你一而再再而三的敬酒不吃吃罚酒，今天我要是见不着这十万块钱，你弟弟的腿我一定打断。到时候再给我道歉的话，我可就不给你机会了。啊，用不着。哼，李初夏，我看你根本就是在装逼，你心里想的都是你自己，丝毫不顾及你妈妈和你弟弟。哎，我看也是，李初夏，你们家。有你这么个吸血鬼啊，你真是倒了大霉了！你要是能拿得出来十万，会开那种破钱回来吗？你去装吧。对，我觉得林燕说的对。大娘，你这个女儿真是坏得很呢，竟然连自己的弟弟见死不救。对呀、啊，明明好好的给小三哥求情就能解决的事情，你看他，非得惹得大家不开心。林天，你可要记住啊，是林初夏把你害成这个样子。你长大了，一定要找林初夏的麻烦，绝对不能放过他。对，你小山的，给他一个机会，他都抓不住。去，活该！哎呀，有些人呢，就是假心高，我看他拿不出来钱怎么办？初夏，你上哪拿这十万块钱呀、啊？老公，然后你就跟着小山吧。我实在是不忍心你弟弟受折磨。妈，你知道你在说什么吗？大娘，你终于开窍了呀！大娘，这林初夏就一姑娘，这姑娘哪比得上儿子重要呀？你呀，可得保住这个傻儿子啊！你们林家唯一的香火血脉呀、啊，就是。要不然你死了之后，怎么有脸面对林家爹呀？这林家的爹祖爹宗也不会放过你的。就是，赶紧让林君夏给小山去求情。要是人家不嫌弃，就让林君夏去伺候小山，也算为我们我们林家做了贡献。不然。林初夏，听到没？我
说王小山看上你是你的荣幸，啊？你放心，林婆子，只要林初夏给我道歉，我也不会非得把林天儿怎么样，啊？陈哥哥，是不是只要初夏道歉，你就放过我们家，放过我儿子？那肯定是啊，只要林初夏给我磕头道歉，我就大人不计小人过，原谅他。哎呀，到底是小山哥就是这么大气爽了。快点，赶紧让林初夏放心呀！初夏，初夏，你听到了吗？只要你给他道个歉，咱们家就有救了。啊，你妈，你怎么能去相信一个魔鬼说的话呀？我能怎么办啊？我不能失去小天宇。小天宇有什么事，我怎么给你爸交代呀？妈，所以你就想牺牲我？初夏，我没有这意思。但是，反正你也老大不小了。再说了，你家里小山，有什么不好的？你找个要有钱的，肯定救你弟弟的。你还有什么不满意的？妈，我都说了，我现在会保护你和弟弟的。就知道说大话，大娘。你现在看清楚了吧？林初夏他太自私了，他根本就没有把你和小天放在眼里，他心里想的都是他自己。对呀，结果你看现在，他收拾不了这个烂摊子，就打算拖你们下水呀、啊，大娘。大娘，林初夏真的太恶毒了，他都多少年没有回来了，一回来就给你们惹这么大的麻烦。我看他呀，又是个讨债鬼。哎呀，再给你们一分钟，给我好好考虑考虑啊！我的忍耐程度可是有限的。小天儿，哈哈哈哈一会儿挨揍的时候，你可别怪小山叔叔啊！哈哈哈哈哈！哼，妈，姐，我我不要挨打。天天。妈，我不想你挨打了。妈，你扣三十秒了啊！初夏，妈求你了，妈给你跪下了。你妈，妈你起来，你别这样，我有办法，你相信我，真的，我怎么相信你呀、啊？那是十万，不是十块呀。王小山，你说话要算话，你把卡给我，我给你转钱。哟，还演起戏来了呀！哈哈哈哈。今天我就陪你一眼，正好带了一张卡。小陈啊，这真的转过十万？现在你还有什么话说？你，你竟然真的有十万？什么？真有这么多钱啊？这怎么可能啊？不，不可能吧？十万，原来是十万。妈，你就别担心了。哎呀，闺女，你怎么有这么多钱啊？你这下怎么可能那么有钱？这钱一定不干净。对对对对对，肯定呀，是那种不干净的钱。哎呦，真造孽呀！这钱。肯定是林初夏在外面勾引男人骗到的钱。你们心思肮脏，自然看什么都是肮脏的。我林初夏行得正，坐得端，每一分钱都是我辛辛苦苦赚来的，都是干净的。不可能，一定像我妈说的那样，你这钱就是不干净，你就是不干净，你就是脏。够了，李儿，你一个女孩子家，心里边怎么那么龌龊？初夏。从小就是一个学习上的好孩子，人又聪明又肯吃苦，我相信他一定能够赚到这些钱的。不可能，我不相信。陈老，你为什么对他那么偏心呀？我看你也被他勾引了吧？你，你怎么说话的你？我看呀，你就是被他勾引了。林如夏，你可真是个狐狸精，你不要脸。林叶，你心思怎么能那么龌龊
，陈老可是我们的恩师啊！狗屁恩师呀、啊！我看你们根本就是友谊腿吧！你闭嘴！我看来你是我唐曼的份上，一直对你忍让，你别得寸进尺。你敢诋毁我的恩师，我今天不教训你，我就不赦免。属下，你竟然敢打我！这件事情可不怪林初夏，都是林燕那小丫头，不懂事。既然老陈都这么说了，林燕，你回去好好反省反省。村长，我……行了，我在这里提醒大家一句：明天宴请天宇集团总裁的事情，千万可马虎不得。哎呀，村长。明天只要有我们小山哥在，事情一定会圆满结束的，你说对不对啊，小山哥？嗯。哎，村长，有小山哥在，没什么可担心的啊。小山啊，村长知道你一定能办好这件事，但是村长还想再提醒提醒你，千万可别马虎不得。你有什么要求，我一定尽量满足。村长，我现在确实有一件事需要你帮忙。什么事？我一定尽量满足你。这个事儿啊，就是把刘珠夏给我赶出村子。啊，是。村长，小山哥说了，要把刘珠夏赶出村子。啊，不，我要是把刘珠夏这一家给我赶出去。要不然，明天的活动我不参加。你们要是谁敢去参加的话，背着我去。我王小山一定扒了你们家的皮。王小山，因为你真的没有王法了吗？王法，我就是王法。我告诉你们，我说的话，你们记住了吗？你，哎哎，呃。记住了，记住了。你说去就去，不去就不去，我们都听你的。哎，小三哥，你让我往东，我绝不往西，听你的。村长，怎么办？啊，这个村里边有他没有有我。有我啊，这这可使不得。明天我请了监狱集团总裁来视察，要是没人来迎接，这这一定会惹怒总裁的。<笑>一个小小的总裁有什么可怕？再说了，不是我们求着他过来的，是他自己要过来资助我们村的。嘿，就是呀，反正啊，就不要他资助了呗。我跟这小三哥照样吃香的，喝辣的。我把话放了，林初夏一家必须给我赶出去，使不得，使不得！你们这么干，村里其他人就遭殃了。你、你、你就是个恶霸呀！哎、死老头儿，你给我闭嘴！王老师，你欺人太甚了。那又怎么样？你能拿我怎么办？啊！村长，怎么样？是考虑好了没有？我现在耐心已经用完了。我告诉你，我给你三个数，三。
，那就让他们一家都滚出村子。这还差不多，听到没，林如夏？村长都发话了，还赖什么东啊？春夏，我，你以后等这趟时间过了，再回来也不是不行啊。村长啊，你这说的什么话呀？我也没办法呀。王小山，你这么欺负林竹夏一家，你会遭报应的。哎呦，我说陈老啊，你放心，我的这个报应，等你死了你都见不到。林竹夏，赶紧给我滚！滚啊！谁让你刚刚打我？村长，村长，我错了，错了。你别赶我们走，我们不能离开这个村子呀！他，他婶子，你起，你你起来，这使不得呀，使不得！我也不想得罪天宇集团的总裁，你，你求错人了！哎，小婶，婶、啊、婶，婶子求求你了，你放过我们家吧！啊，二婶啊，没有办法，看你这个可怜的样子，我也实在是不忍心。哎但是啊，你养这个好闺女，她不长眼呢，她得罪了我呀，我没有办法。你们滚吧，春夏，春夏，别快点，你给小山道个歉吧，妈，妈不想离开村子呀，春夏，妈，妈。我们要被赶走了！没有没有，儿子，朱夏，朱夏，你快点给他道歉呀、啊！你别这么叫了，你想为了妈好不好？我求你了，妈！妈，你快起来，有什么话咱们好好说。我不起，你答应我，我再起来。你答应妈，你为什么要和外人一起逼我呀？哎呀，大娘呀！我看你这闺女是真的不会在乎你和小天的死活了。这要是真把你们带进城里，还不得被林春夏给饿死？我看也是，现在都这么不在乎了，到时候他也是我的吞瓶，还是个傻子，说不定啊就给卖了。没有没有，我妈我会乖乖的。小天啊，你姐啊一定会卖了你的。哎，我估计他这次回家就是为了卖了你，等以后啊，特地远走高飞。天哪，林初夏，你也太狠心了吧！村长，像这种心肠歹毒的女人，一定要赶出村子。对对，不然都带坏了咱们村的风气。听你们这一说，我觉得也非常有可能。林初夏本来就是一个不爱了。明明有这么多钱，结果回来给我们这些长辈儿一件像样的礼物都没送。对，我家老头子说的对，村长，赶紧把林初夏赶出去，他们家没有一个好东西。没想到呀，我花钱建设的家乡竟然是这副嘴脸，你们真的是太让人心寒了。我看你是吓傻了吧？你在说什么胡话呢？一个穷光蛋，建设什么狗屁家乡啊？什么？花钱？哎，你不会真以为拿出十万块就是富豪了吧？啊？还学人家有钱人说话，还还还还花钱建设？我看呐、啊，就你这种蠢货，给你一个亿，你也搞不出什么名堂来。行了行了，赶紧让他滚吧。我林初夏今天还救不走，我要让你们后悔今天的所作所为。林初夏，你怎么这么不要脸呢、啊？这怎么还累上了呀？你长这么大，还是第一次见这么不要脸的人。都说了，这个村子不欢迎你，还不赶紧滚！村长，都看到了，赶紧让他们给我滚，要不然的话，我就给天宇集团。当总经理，我哥打电话，让他停止给我们上级的资助。不不不，先生，别，千万别，我马上马上，快点！初夏，初夏，你
，属下，我叫我求求你，你赶紧走吧，带着你妈，赶紧走吧。村长，我们家什么都没做错，为什么要赶我们走？哎呀，我那时马上没了。林初夏，今天你走也得走，不走也得走，赶紧带着你妈回家收拾东西，要不然我就带人去你家。不要，舍不得，舍不得呀！哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，行了行了，都闭嘴，这他妈吵！不要，妈，走吧，傻子，快走，走，妈，姐，我我我不要走，我不要走。怎么样？你住手！你敢打我？你不打你，难道看着你欺负我弟弟？王小帅，你是不是真以为我林初夏拿你没办法？哼哼，我就觉得你拿我没有办法。记住你现在说的话，你可别后悔。我跟秘书，给我查清楚了，王小山的哥哥王大庄是不是在天宇集团当总经理？这件事情给我弄清楚了。查清楚了，王大庄私自贿赂了前分公司总经理，现在是冠名总经理。好。现在马上给我开除，王家的任何一个人你不要放过。好的，林总，我马上就去办。哎呦，我说，你看这个样子，这是给城里的老相好打电话了啊？还想找我哥的麻烦？小山哥，你说怎么会有林初夏这么爱吹牛的人呀？看来呀、啊，你真是不见棺材不落泪，今天一定不能轻易放过他。对，小山哥，我看在林初夏，就是死鸭子嘴硬。真能装，装吧，我看他能装到什么时候。林初夏，你是不是没脑子呀？似乎你随便找一个野男人，也能和天宇集团较量吧？对，他就是没脑子。你以为你是总裁啊？想开除谁就开除谁。我今天还就告诉你，我就是天宇集团总裁。你是总裁，那我还是总裁他妈呢。哼<笑>。二叔二叔，你们听听，你们听听，这林书夏一定是疯了。哎，大娘，你的好女儿在胡言乱语呢，真是丢死人了。他大娘，你赶快拉着你这个疯子闺女走吧，再留下来，脸都要丢到隔壁村去了。我看也是，林书夏一定是疯了，都说自己是总裁了，疯了。初夏，初夏，你没事吧？妈错了，妈妈妈不逼你了，你别吓我吧。啊！妈，我没有胡说，你相信我，我真的是天宇集团总裁。你放心，我一定把这些年咱们家受的委屈全给讨回来。哎呀，大娘，你不会真的相信一个疯子说的胡话吧？哎呀，大娘，大娘，你赶紧把他送医院吧。不然你这闺女这辈子咋处理了？哎呦，真是造孽呀！哎呀，咱们村儿多了一个疯子，你说这影响多不好呀！以后谁家的姑娘还敢嫁到我们村来呀？对对对，这疯了就更留不得了。村长，我看你就别磨叽了，我现在跟你去，把家给拆了，把他娘仨赶出去。哎，二叔，我也去，我也去，我愿意为了咱们上水村做贡献。这件事情上，你们倒是团结呀，你们也不怕天打五雷轰。阿七，走，我们不和疯子计较。二叔，走走走，村长，走。你、你们、你们这是造孽呀！怎么能这样对待人家孤儿寡母呢？哟，陈哥，你还不死心，想当个好人呢？老头，我劝你不要多管闲事。要不然的话，你这个儿子他的工作，我肯定会让我哥把他给退了。怎么样？考虑一下，你是选择你儿子的前途呢，还是选择什么都不是的林初夏？你，你就是个魔鬼呀、啊！我们上水村怎么会有你这种乌龟王八蛋？陈老师，你可千万别选错啊！哎呀，王强。瞧瞧你说的，陈老大他是年纪大了，又不是脑子不好，自
怎么会不选自己的亲的儿子，选林之家呢？谁来救救我了呢？还他妈呀！你在救钱之下，你看见了吗？我徒儿寡母的，你叫我们怎么活呀？<笑>哎呀，我说林不下，怎么样？嗯、啊，现在是不是肠子不行？啊？我再说一遍，上水村是我王小山的天下，我就是王法，这就是惹我的下场。记住了，记住了，哥。哎呀，小山哥。你真威风！上水村，刘小山的这种青年参军，真是上台给的福啊！我们上水村的男娃们，都该向你学习。<笑>就是，嗯，像小山这么优秀的人才，也不知道什么样的天仙才能配得上。<笑>怎么样，老头？考虑的怎么样了？你是选择你儿子呢？还是选择林初夏呢？啊，你你你一定会要遭报应的！我我我白白的教育了你们这么长时间，你们你们还这样做，初夏和你们都是一个村的，你们竟然下死手置他们家于死地！你这个死老头，别给你脸不要脸！你竟然帮着林初夏说话！我告诉你，我早就看你不顺眼。好啊，既然你帮他，那我今天就好好让你猪这个头。你，王山，你放开老师，你放开！<笑>我不但不放开他，我那样打人。林初夏，你现在看到这个结果，他是因为你得罪了我，马上就要挨揍了。还有你这个妈妈，你这个傻子弟弟。马上就无家可归了，啊！对，小山哥说的对，林初夏，他们就会都是因为你，你这个暴瓦星！我再说一遍，放开陈老。嗯、啊。你敢打我？我，好大的胆子，敢对天云他董事长动手！对不起，林总，我来晚了。没事。现在也不晚。什么？你？平宇集团？你是村口开面包车的男人？这，这是下林总。难道林林下真的是平宇集团的总裁？我早就跟你们说过了，是你们自己不相信。现在你们对我们一家人做过的坏事，我们是时候该算一算了。去哪儿呀，二叔二婶？嗯、呃，那个，呃，初夏，二叔刚刚想起来，出门的时候把锅碗喂猪了。对对对，你知道我们家穷，就该靠这两道鱼吃饭了。怎么？欺负儿子就想走啊？天下哪有那么好下？这到底是怎么回事啊？老师，其实我这次回来就是想告诉你们，这几年我看到的公司，一是兰玉家的人，其实啊，我们偷偷的给生活真好，偷偷。但是，我万万没有想到，上水村完全不是个好地好孩子。好孩子呀！你们看看啊，你们看看，你们知道错了吗？你们都做了些什么？一群白眼狼！这，这我都做了些什么呀？这不可能，这一定不是真的！我知道了，一定是林初夏雇的这个男人来演的戏。对，对，我就不信。我就不信这么一个乡村野锅还能成为大城市的大公司的大老板，假的！哈哈，原来是演戏呀、啊！林初夏，你胆子不小啊，竟然敢骗我！哎，林主任，你放开我！好大
的胆子，敢对我们天宇集团董事长出镜，今天我一定要让你堂子都悔青。说我演戏，我有必要在你们面前演戏吗？我告诉你们，欺负我们一家人的，你们一定会付出代价。你是天宇集团的总裁，妈，小天儿，有我在，以后啊，我好好保护你。我我们不用被赶走了。对，你放开我！你，哎，再放开我！你放开我！我现在要给我哥打电话，刘秋霞，我要弄死你！我要弄死你！好啊，我今天就放你。你不是说你有一个哥我自己撑腰吗？我告诉你，你哥现在会生病。有本事你放开我！喂，外哥，我被人欺负了，你可得给我做主呀！你不能不管我呀！真的是天宇集团总裁，你哥王大庄私自收买我分公司的总经理，还买了一个挂名股息，四处招摇撞骗。本来我还不知道，还得多亏了你，我才能抓住这群老鼠。哎，这怎么可能啊？顺便告诉你，你现在已经破产了。还欠我明初下五十万，我知道你没钱，所以带到我公司好好活你受伤！大胆，敢对我们董事长不敬，你没有职业的权利。万山，你要是不去，我们清集团的林总就有可能。怎么样，王老师？你选一个吧，我给你翻个身。一、二，别别别别，我扫，我扫。什么时候干完，什么时候就放你。记住了，我天宇集团的错误，你要是扫不干净，我立马开除你。哎，我扫，我决定好不扫。大总，树下，树下，之前的事是我不对，是我对不起你，我狗眼看着你，我出言不逊，你你看着我们从小一起玩到大的份上，你放我一马吧，树下，树下，树下，你原谅我吧，树下。我我认错了，树下，哦不不，姐，树下姐。你不会惩罚我这个妹妹的，对吧？我我就是年纪小，我不懂事儿，我我不是有心的，我就是被骗了。我还没说要把你怎么样，你们这么快就行了？欺负我们一家人的时候，你怎么自己？初夏，初夏，我就是脑子进水了，我跟着王小三那个混蛋一起。对，对不起，你知道我的，我其实很善良的，初夏。我真的不是有心的，我就是我就是被骗了。说的不算不好，我看你们根本就没意识到你的错误，只不过是碍于我现在的身份，你们也不喜欢太多求饶了。秘书，这两个人，一个污蔑我弟弟，一个造谣滋事。是。不。还不赶紧滚！还有，增长免职，断绝和叔叔沈的关系。不不不，不能啊！滚滚吧，滚！我
在你给我妈，我想她，咱们去餐厅吃饭吧。好，那咱们先走。先走。<笑>开一点礼吗？我一定到。秘书，你安排一下，一会儿开车送我去一趟南平开一点的现场。好的，董事长。